நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் உனக்கு நம்மளோட முதல் டிரைவ் ஞாபகம் இருக்கா ரெண்டு பேருமே என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாம குழம்பி போயிருந்தோமே அப்ப நீங்க ரேடியோ ஆன் பண்ணி விட்டுட்டீங்க அந்த ஆர்ஜே மூச்சு விடாம பேசணும்ல பொண்ணை கவர் பண்றது எப்படின்னு கேட்டான் நீங்க அப்ப பயத்துல ரேடியோ ஆஃபே பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப போரிங்கா இருந்தது என்னால மறக்க முடியாத விஷயம் உன்னோட முகத்துல வந்து விழற இந்த மொழி அப்போ நீங்க ஒண்ணு சொன்னீங்க இது உங்களுக்காக மட்டும்தான உன்னோட இந்த கண்கள் திருட்டுத்தனமா என்ன பார்க்கும் பறக்கிற இந்த முடிய உன் முகத்துல இருந்து விளக்கி வைப்பேன் அப்புறம் பேச்சு மெதுவா தட்டு தடு மாதிரி பேசுவ அப்பெல்லாம் எவ்வளவு வைக்கப்படுவ எனக்கு இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கு அன்னைக்கு நீ என்ன கலர் சுடிதார் போட்டு தெரியுமா அதே கலர் இப்ப உன்னோட கண்ணத்துல வந்திருக்க பார் பிங்க் உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கே நீங்க எதையுமே மறக்கல இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்பவுமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்னால இது என்னைக்குமே மறக்க முடியாது லக்ஷ்மி காலேஜ் கிளம்பிட்டாள லக்ஷ்மி வாமா வந்து டிஃபன் சாப்பிடுவா வேண்டாம் ஏன் எனக்கு பசிக்கல எல்லாம் உனக்கு பிடிச்சதுதான் டீ கூட சூடா இருக்கு வா அம்மா எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு மிஸ் பண்ணிடுவேன் இல்லமா இப்படி டிஃபன் சாப்பிடாம அம்மா பிளீஸ் எனக்கு ஏற்கனவே லேட் ஆயிடுச்சு கார்த்திக் அர்ச்சனா கொஞ்சம் சொல் லக்ஷ்மி அட அவ ஆசைப்பட்டதை நிறைவேற போகுதுன்னு சொல்ல வேண்டியதானே ஏமா நீங்க அதை சொல்லலையா நான் நான் இப்படி சொல்லுவேன் அவதான் ஓடுறாளே அவ இங்க வந்து உட்கார்ந்தா அவளையும் சூரஜையும் சந்திக்க வைக்க போறோன்னு சொல்லலாம்னு இருந்தேன் ஆனா மூக்கு மேல கோவம் வருது அவளுக்கு அப்படியே உன்ன மாதிரியே இருக்கா கார்த்திக் சீக்கிரம <laughs> 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 பசிக்கு <laughs> 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 நீங்க எப்படி இந்த பக்கம் ஆக்சுவலி எனக்கு ஷாப்பிங் போனோம் அதான் உன்னையும் கூட கூட்டிட்டு போலாம்னு வந்தேன் இல்ல நீ நீங்க போயிட்டு வாங்க எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு ஏன் போய் சொல்ற லக்ஷ்மி இப்ப தானே ஹிஸ்டரி கிளாஸ் பங்க் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு இருந்த வெரி குட் அப்ப என் கூட வா அண்ணி நீங்க போங்க நான் வரல லக்ஷ்மி நீ என் கூட வா நீங்க பிளீஸ் லக்ஷ்மிக்காக நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறீங்களா நான் லக்ஷ்மி என் கூட கூட்டிட்டு போறேன் ஓகே அண்ணி வா லக்ஷ்மி போலாம் அது மட்டும் இல்ல எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது பாய் பாய் பண்டிதரே சாப்பிடுங்க 
சாப்பிடுங்க அம்மா சுகன்யா இன்னும் திரும்பி வரலையே வந்துருவா துணி கொண்டு வந்திருக்கா கொஞ்சம் பூரி கொடுங்க ராதிகா போய் சூடா பூரி கொண்டு வாமா சரிமா நீங்க கொஞ்சம் உங்க வீட்டு சாப்பாட யாருமே குறை சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் நல்லாதான் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> இங்க ஒரு புரி வைங்க லேட் ஆயிடுச்சுமா வணக்கம் பண்டிதரே வணக்கமா வந்துட்டியா அக்கா என்ன மன்னிச்சிருந்தக்கா நான் வர ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு ராகுல் டீச்சர் ரொம்ப லேட்டா வந்துட்டாங்க பாவம் நீங்க எல்லாத்தையும் தனியா பண்ண வேண்டியதாயிடுச்சு அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல சுகன்யா எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு கொஞ்சம் பொரியல் வைங்க அக்கா நீங்க இருங்க நான் குடுக்குறேன்க்கா இல்ல சுகன்யா நீ போய் கை காலெல்லாம் கழுவிட்டு வா அதுக்குள்ள நானே கொடுத்துருவேன் குடும்பா ராதிகா நான் குடுக்கறேன் நீ போய் ஓய்வு எடுத்துக்க இல்லம்மா எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல நான் நல்லாதான் இருக்கு நான் சொல்றத கேளு ராதிகா என்கிட்ட கூட நான் இப்ப வந்துடுறேன் எனக்கு <laughs> லக்ஷ்மி ஒரு நிமிஷம் இந்த அது பொடி நீ டிசைட் பண்ணு அதுக்குள்ள நான் வாஷ்ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன் எனக்குறீங்க 
What do you want, sir? ये ना सापड़ रहेंगे। Black coffee. और एक black coffee और एक strawberry milkshake. Okay, ma'am. உதாரணத்துக்கு <laughs> ஆனா உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவீங்க சினிமா பாப்பீங்களா ஓ நோ அந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் ஆ சொல்லுங்க வேல முடிஞ்சிருச்சா ஆ முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு பேரும் ரெஸ்டாரன்ட்ல பேசிட்டு இருக்காங்க நான் இங்க வெளிய ஷாப்பிங் பண்ண வந்தேன் அப்படியா பரவால இந்த சாக்கல உங்களுக்கு ஷாப்பிங் பண்ண டைம் கிடைச்சது இல்ல கார்த்திக் எனக்கு இங்க போர் அடிக்குது ஆ இப்போ நீ எங்க இருக்க நானா இங்க சிட்டி மால்ல தான் இருக்கேன் நீங்க வரீங்களா நோ வே எனக்கு டைமே இல்ல உன்னோட ஷாப்பிங்க நீயே சந்தோஷமா பண்ணு எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அப்புறமா உன்னை வந்து பார்க்கறேன் அப்படியா சாரி ஹேப்பி ஷாப்பிங் Thank you. நீங்க சொல்லுங்க உங்க ஹாபிஸ் என்ன? எனக்கு எனக்கு சினிமா பார்க்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். பாட்டு கேக்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். I love romantic songs. ஆ அப்ப உங்களுக்கு எனக்கு அதிக சத்தம்னா பிடிக்காது. சில நேரங்கள்ல நான் சாப் மியூசிக் கேப்பேன். அது சரி உங்களுக்கு யோகா அந்த மாதிரி பிடிக்குமா யோகாவா ஆமா நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப நல்லது அது எங்க பெரிய பாத யோகால பண்ணுவாரு வேற என்னன்ன உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு ஷாப்பிங் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் फ्रेंड्स கூட ஊர் சுத்துறது டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது இது எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது சரி உங்க फ्रेंड्स கூட நீங்க எப்படி டைம் பாஸ் பண்ணுவீங்க ஆ பெருசா யாரும் இல்ல ரொம்ப லிமிட்டட் फ्रेंड्स தான் இருக்காங்க அவங்களையும் பிசினஸ் மீட்டிங்ல தான் பாப்பா அப்ப அவங்க கூட வெளியில போக மாட்டீங்களா ஆ एक्चुअली ஆபீஸ் வரைக்கும் நேரம் கரெக்டா இருக்கு நான் ராத்திரி ஷார்ப்பா 10 மணிக்கு தூங்கிடுவேன் 6 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சு யோகா பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் எனக்கு அவ்வளவா வெளியில போறதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்காது உடம்புக்கு நல்லது இல்லல்ல அதான் எனக்குன்னு சில ரொட்டீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த ரொட்டீன்ஸ்ல இருந்து நான் வெளியே வரவே மாட்டேன் சொல்லுங்க நீ மேல கோபமா இருக்கியா இல்ல நீ பேசுறத பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு என்னோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க இங்க வரீங்களா இல்லாச்சு நான் வீட்டுக்கு போலான் இருக்கேன் ரொம்ப டயர்டா வேற இருக்கு நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணிருக்கலாம் எனக்கு இங்க என்ன வாங்கறது என்ன வாங்க கூடாதுனே புரியல நான் உங்களுக்காக நாலு ஷர்ட் வாங்கலாம்னு ஆசையா வந்தேன் அதுக்கு வேணா நம்ம அப்புறமா வெளில போலாமே எனக்கு மூடு இல்ல மூடு இல்லையா அப்ப சரி நீங்க வீட்டுக்கே போங்க நானும் எனக்கு மூட் நல்லா இருக்கும் போது உங்க கிட்ட பேசுறேன் அர்ச்சனா நீ உண்மையிலேயே மேல கோமா தான் இருக்க இல்ல நான் கோமாலாம் இல்ல நான் இங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படியா நான் எல்லாம் அவ்ளோ என்ஜாய் பண்ணுவியா ஆ என்னமா இப்ப உடனே வந்தற மாதிரி பேசுறீங்க உன் மூட் ரொம்ப மோசமா இருக்க انا ஒரே செகண்ட்ல உன் மூட நான் மாத்திடுவேன் அப்படியா அதே இப்படி இப்படி கார்த்திக் 
வந்துட்டீங்களா எல்லாரும் பாக்குறாங்க பாதா என்ன நான் உந்தா ஹஸ்பண்ட் இங்க பாரு லைசன்ஸ் கூட இருக்கு வா இங்க இருந்து போலாம் சரி வா ஏமா சாந்தி அர்ச்சனா எங்க போயிட்டா ஆளையே காணுமே அவளை எங்கேயாவது வெளியில அனுப்பியிருக்கியா ஆமாங்கா லட்சுமியை கூட்டிட்டு போயிருக்கா சூரஜ சந்திக்க வைக்க என்ன சொன்ன எதுக்காக நீ லட்சுமியை அனுப்பி வச்ச இல்ல உனக்கு எதுவுமே தெரியல பாரு ஏமா அனுப்பி வச்ச அக்கா அது வந்து ராத்திரி எல்லாம் இதனால நான் தூங்காம ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன்கா லக்ஷ்மி சாப்பிடாம கொள்ளாம இருக்கிறத என்னால பாக்க முடியலக்கா அவ அவ்வளவு தூரம் ஆசைப்படும் போது நாம ஒத்துக்கிட்டுதானே கார்த்திக்கும் அர்ச்சனாவும் பாத்துப்பாங்க அர்ச்சனா பக்கத்துல இருந்து அவளை சந்திக்க வச்சு கூட்டிட்டு வந்துருவா ஏன் இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்றாங்க கடைசியில நமக்கு தான் பிரச்சனை சரி இருந்துட்டு போகட்டும் லக்ஷ்மிக்கு இதுலதான் சந்தோஷம்னா அப்படியே செஞ்சுட்டு போகட்டும் போனவங்க சீக்கிரம் திரும்பி வரட்டும் ஆஹ் இதோ இப்ப அவங்க வந்துகிட்டே இருப்பாங்க நம்மளோட முதல் சந்திப்பு அழகா இருக்குன்னா இதுவும் அழகா தான் இருக்கும் உன் கூட இருக்கிற டைம் எனக்கு கிடைச்சா அதை நான் எப்பவுமே மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் உங்களை கூப்பிட்டதுக்கு காரணமே இதுதான் நிறைய டைம் இருக்கும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஷாப்பிங் பண்ணலாம் தான் பயங்கர ஷாக் ஆயிருப்பா பெரிப்பா இப்படிங்க லக்ஷ்மியும் சூரஜும் சந்திக்க பர்மிஷன் கொடுத்தாரு ஏன் கொடுக்க மாட்டாரு அம்மாவே போய் கேட்டா வேணான்னு சொல்லுவாரா அவருக்கும் சரின்னு பட்டிருக்கோம் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திக்கிறது தப்பு இல்லையே ஒண்ணு தெரியுமா உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல நான் பெரியப்பா இந்த காலத்து விஷயங்கள் எதையுமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாருன்னு நினைச்சேன் ஆனா பாருங்க அவர் என் தலையில இருந்து முந்தானை எடுக்க ஒத்துக்கிட்டாரு அக்காவும் மோகனும் கல்யாணம் பண்ணிக்க ஒத்துக்கிட்டாரு இப்ப லக்ஷ்மி விஷயத்திலையும் காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவர் தன்னை ரொம்ப மாத்திக்கிட்டாரு இல்ல நாமளும் வயசானோடனே இப்படிதான் இருக்கணும் இல்ல இப்போ எனக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடலாம் தோணுது வாங்க சரி போது சுகன்யா போது போயிட்டு ராதிகா ரொம்ப வலியா இருந்தா டாக்டரை வேணா வர சொல்லாமா வேண்டாமா அது லேசா இடுப்பு பிடிச்சிருச்சு அவ்வளவுதான் சரியா போயிடும் இன்னும் நிறைய வேலை இருக்க எல்லாத்தையும் எப்படி சமாளிக்க போறனோ தெரியல இல்ல இல்லக்கா இதுக்கு மேல நீங்க ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் எல்லா வேலைகளையும் நானே பாத்துக்கிறேன் நீங்க காலையில இருந்து வேலை பாக்குறீங்க இல்ல சுகனியா நாம ஒண்ணு பண்ணலாமா இருக்கிற வேலையை ரெண்டு பேருமா பிரிச்சுக்கலாம் சில வேலையை நீ பாத்துக்கோ சில வேலைகளை நான் பண்றேன் அதுதான் சரியா இருக்கும் ஆனா நாளைக்கு இல்ல நானே பாத்துக்கிறேன்கா நாளைக்கு விடியறதுக்குள்ள நான் சரியாயிடுவேன் லேசாதான் வலிக்குது அவ்வளவுதான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேலை பார்த்தா எதுவுமே தெரியாது எனக்கு சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன்